Kung tatanungin ko kayo, ilan po ang simbahan ng Divine Mercy sa Parayaw? Ilan po? Isa. Pero hindi lang talaga isa. Dalawa po talaga yung simbahan dito sa Parayaw sa ilalim ng Divine Mercy. Ito pong simbahang ito ay tagpuan ng Diyos at tao. At sa Biblia, sa Biblia, noon pong si Jacob, si Jacob, ay nakipagbuno sa isang espiritu, sa isang anghel, at nasiraan siya ng kanyang balakang. Alam niya na nakakita siya ng hagdanan mula lupa paakyat ng langit at may mga anghel na nagaakyat panaog. At simula noon, sabi ni Jacob, banal ang lugar na ito at dito sa lugar na ito itatayo ko ang templo ng Panginoon. Nagtayo ng templo at sinasabi nila, ito ay bahay ng Diyos. Katulad ng Paris Church natin ngayon dito sa Divine Mercy sa Parayaw, itong lugar na ito ay pinili natin ayon sa ating pangarap, as ayon sa ating vision upang maging tagpuan ng Diyos at ng tao. Pero sa bagong tipan sa New Testament, mayroon pong naging usapan ang babaeng Samaritana at ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, You will not worship me in the temple. You will worship me in spirit and in truth. Ang ibig sabihin po noon, mayroon pang pangalawang simbahan. At ang pangalawang simbahang yon ay hindi yung simbahang bato. Hindi yung simbahang pwedeng tuntungan. Hindi yung simbahang may bubong. Ang ibig sabihin po noon, ang bawat isa sa atin, tayong lahat, kahit wala dito sa, sa, sa loob ng simbahan na building, tayong lahat ay simbahan pa rin. Kung kayo ay naglalakad ng sama-sama, nagpo-prosesyon, nagdadasal sa bahay, nagkakawang gawa, nagtuturo ang mga katikista, o nagtatrabaho ng buong sipag at katapatan, nandoon din po ang simbahan. Ibig sabihin, ang simbahan dito sa parayaw ay talagang dalawa. Dalawa, una nandito dito, pinagtitipunan natin. Ang pangalawa ay tayong lahat. Tayong lahat ay simbahan ng Diyos sapagkat tayong lahat ay pwedeng sumamba in spirit and in truth sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ang itatanong ninyo ay kung gano'n naman pala ay hindi na tayo kailangang magsimba. Hindi po. Kapag sinabi natin na dito lang sa simbahang ito nananahan ng Diyos, mali yun. Kasi hindi lang sa simbahang ito nananahan ng Diyos. Ang buong sanlibutan ay tahanan ng Diyos. Kapag sinabi niyo naman na hindi na kailangan ng simbahan sapagkat ako ay tahanan ng Diyos at ako lang ang tahanan ng Diyos, mali din yun. Kasi nandito sa lugar na ito ang Diyos, nasa puso mo, sa puso mo rin ang Diyos. Ibig sabihin, kailangan nagdadasal tayong mag-isa. Pero kailangan nagdadasal din tayong sama-sama. Ibig sabihin, kahit tayo nag-iisa at walang nakakakita, dapat nating isabuhay ang ating pagiging Kristiyano. Pero kailangan pa rin tayong pumunta sa simbahan sapagat ang simbahan ay simbahan din. Simbahang nasa puso, simbahang nasa building. Simbahang nasa ating kalooban at simbahang nakatayo sa ating barangay. Ang dalawang simbahang ito ay nagtutulungan. Tinutulungan natin ang simbahang bato upang maging tunay na tahanan ng Diyos. At nagtatagpo-tagpo tayo dito sa simbahang bato upang pagkatapos ay palakasin ang ating kalooban at maisabuhay natin ang ating tinanggap sa loob ng building na ito. 
Yon ang ibig sabihin ng ating simbahan. Mahalaga ang simbahan. Maganda ang simbahan. Pero hindi ito ang pinakamagandang simbahan sa parayaw. Sapagkat ang pinakamagandang simbahan sa parayaw ay kayo. Mas maganda kayo kaysa sa building na ito. Sapagkat ang building na ito balang araw, guguho. Pero ikaw na simbahan ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Ang lahat ng gawa ng tao, babasbasa ng Panginoong Diyos. Pero darating at darating, masisira, matatanggal ang bubong sa bagyo, lilindulin, o magkagyera, magkanuclear war, magunaw ang mundo, mawawala ang binmali sa, ma sa mapa ng earth. Pero kahit dumating yon, yung pagkakataong yon, na wala ng simbahan, flat na ang binmali, hindi tayo natatakot sapagat mayroon pa ring tahanan ang Panginoon at ang tahanan ng Panginoon ay tayong lahat. Maganda ang simbahang bato, pero mas maganda ang simbahang tao. Ang simbahang tao ay handog ng tao sa Diyos. Ang simbahang tao ay handog ng Diyos sa ating lahat. At hindi gumagawa ng pangit ang Diyos. Sapagkat anumang galing sa Diyos ay magpasawalang hanggan. Kilalanin natin, magpasalamat tayo sa simbahang bato na maganda. Subalit yung huwag kakalimutan, kung papaanong gusto natin maganda ang ating simbahan, dapat mas maganda kayo kaysa simbahang ito sa pamamagitan ng malinis na kaluluwa, ng banal na buhay, ng buhay na nagmamahal sa kapwa-tao at sa Diyos. Amen.